ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் ரன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் ஸோ இந்த கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸில் பார்த்தோன்னா நார்மலாக ஒரு ஹெல்த்தியான பர்சனுக்கு அவங்களோட ஃபுட் பைப் ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து நம்ம சாப்பிட்ற ஒன்று வந்து ஸ்டொமக்குக்கு போகும் இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பிங்டர் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் இதோட வேலை என்னென்னா நம்ம சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அந்த கேஸ்ட்ரிக் ஸ்டொமக்கில் போய் நமக்கு வந்து அந்த ஃபுட்டு சேர்ந்த உடனே அந்த ஸ்பிங்டர் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு திரும்ப ஃபுட் பைப்பில் அந்த ஃபுட் வந்து மேலே வராமல் இருக்கும் ஸோ அந்த செக் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் ஜூசஸ் எல்லாமே செக்ரிட் ஆகி ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதுதான் ஒரு நார்மல் ஹெல்த்தி பர்சனுக்கு நடக்கக்கூடியது இந்த இடத்துல ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படுது சரியாக சேமிக்க முடியாமல் திரும்ப அந்த கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸ் எல்லாம் மேலுக்கு வருது இல்லையா அதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஜிஆர்டி கண்டிஷன் கேஸ்ட்ரிக் சர்வைகள் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் இது ஒரு அப்பர் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டன் அட்ராக் டிசீஸ் ஸோ இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப காமனாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதில் என்னென்னா நம்ம அந்த ஸ்பிங்டர் க்ளோஸ் ஆகாததுனால நம்மளோட கேஸ்ட்ரிக் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா உணவோடு சேர்ந்து நமக்கு மேலுக்கு எடுத்துகிட்டு வரும் இது வந்து இன்ஃப்ளமேஷனை ஏற்படுத்தும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மாதிரி வீக்கம் இன் புண் அந்த மாதிரியான ஒரு அன்ப்ளசன்ட் சிம்டம்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் இதோட மெயின் சிம்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹார்ட் பர்ட் நெஞ்சரிச்சல் பிரச்சனை தான் ஸோ இந்த ஜிஆர்டி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது இந்த நெஞ்சரிச்சல் பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜிஆர்டி பார்த்தீங்கன்னா எரோசிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் அடுத்தது நான் எரோசிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் எரோசிவ் அப்படின்னா நமக்கு செல் வந்து அந்த அரிச்சு போகிறது ஃபுல்லாக எரோட் ஆகிடும்னு சொல்லும் ஆனால் எழுபது சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஆர்டி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ஆர்டி கண்டிஷன்ஸ் அதான் இருக்குது நான் எரோசு அதாவது அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த டிஷ்யூஸை வந்து ரொம்ப அரிச்சு அதை ரொம்ப வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்ப லாங் ப்ராசஸ்ஸாக வந்து இந்த நான் எரோசு வந்து இருக்கும் ஆனால் பிரச்சனை கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஆனால் இஆர்டி கம்பேர் பண்ணும்போது என்இஆர்டி வந்து ஓரளவு நம்மளால் சரி பண்ணக்கூடியது தான் ஆனால் இதையுமே நம்ம சரி பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் ஈசஃபேஜியல் ஸ்ட்ரிக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன ஆகுனா நம்மளோட ஃபுட் பைப் வந்து அங்கங்கே ஒட்டின மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பலூன் டைலேட்டர் வச்சு அதை ஊதி அந்த ஈசஃபேகல் அந்த ஃபுட் பைப்பை வந்து சரி பண்ணி தான் நம்மளால் உணவை வந்து எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அப்படியே அந்த குடல் ஒட்டிக்கும்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஃபுட் பைப் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டிக்கும் அடுத்தது கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் ப்ளீடிங் உள்ளே இன்டர்னல் ப்ளீடிங் நடக்கும் பேரட்ஸ் ஈசோஃபேகஸ் ப்ரீ கேன்சரஸ் கண்டிஷன்ஸில் வந்து கொண்டு போய் விடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஈசோஃபேகல் அட்ரினோ காசினோமாக கூட வந்து நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ மொத்தமாக பார்த்தோம்னா வேர்ல்ட் பாப்புலேஷனில் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் வந்து வாரத்தில் இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் சிம்டம்ஸை வந்து எதிர்கொள்கிறாங்க அடுத்தது பேத்தோஜெனிஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது இந்த ஜிஆர்டி கண்டிஷன்ஸ் வர்றதுக்கு ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இம்பேர்டு எல்இஎஸ் ரெஸ்டிங் டோன் ஸோ லோவர் ஈஸ் ஈசோஃபைகள் ஸ்பிங்டர் ரெஸ்டிங் டோன்னு சொல்லும் அந்த ஸ்பிங்டர் க்ளோஸ் ஆகிறது இல்லையா அந்த க்ளோஸ் ஆகிட்டு அது அப்படியே இருக்கணும் அடுத்து ஃபுட்டு வரும்போது தான் அது திரும்ப வந்து ஓப்பன் ஆகி வழிவிடும் ஸோ அது சரியாக வேலை செய்யலை அப்படின்னாலுமே நமக்கு பிரச்சனை தான் அதே போல் ட்ரான்சின் லோயர் ஈசோஃபைகள் ஸ்பிங்டர் ரிலாக்சேஷன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஏப்ப விடுறோம் ஒரு கேஸ் வந்து வெளியே வருதுன்னா அப்போ இந்த டிஎல் இஎஸ்ஆர் வந்து வேலை செய்யும் அது சரியாக வேலை செய்யலை அப்படின்னாலுமே இல்லை ஈசோஃபேஜில் அந்த ஆசிட் கிளியரன்ஸ் வந்து சரியாக நடக்கலைன்னா டிலேட் கேஸ்டிக் எம்டி இந்த மாதிரியான காரணங்களால் கூட ஜிஆர்டி வந்து வரும் அடுத்ததா ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஜிஆர்டி ஸோ நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இதனால மட்டும்தான் நம்மளால ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஜோன்குள்ளே வந்து நம்ம வைக்க முடியாது இந்த ஜிஆர்டியை நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரியாக நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் மாடிஃபைபிள் அண்ட் நான் மாடிஃபைபிள் ஃபேக்டர்ஸ் நான் மாடிஃபைபிள்னா ஏஜ் செக்ஸ் ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்மளால வந்து மாற்ற முடியாது ஆனால் நம்ம மாற்றக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைஃப் ஸ்டைல் டயட் எக்ஸசிவ் பாடி வெயிட் ஸோ நிறைய ஸ்டடிஸ் நம்ம பார்க்கும்போது அதிலேருந்து சொல்லப்பட்ட ரிசல்ட்ஸ் வச்சு இந்த நம்ம மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்மோக்கிங் ஸோ ஸ்மோக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக நிறைய ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால ஃபீமேல் ஸ்மோக்கர்ஸை விட அவங்களுக்கு இந்த ஜிஆர்டி கண்டிஷன்ஸ் வந்து மேல் அதிகமாக இருக்குது அதே
இல்ல நான் வந்து லைட்டா வந்து ரெக்ரியேஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்ல வந்து உடம்புல வந்து ரிலாக்ஸ்டா வச்சுக்கிறத ரன்னிங் ஸ்விம்மிங் லைட்டா வந்து பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ரெக்ரியேஷனல் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை வந்து ஜிஆர்டிஐயோட ரிஸ்கை வந்து ரொம்பவே கம்மி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா லோ ரிஸ்க் ஆஃப் போர்ஸ் பேண்டில் ஜிஆர்டி சிம்டம்ஸ் எப்போனா வாக்கிங் ஆஃப்டர் த டின்னர் நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உடனே போய் படுக்காமல் கொஞ்ச நேரம் வாக் பண்ணுறீங்க இல்லை கொஞ்ச நேரம் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலே போதும் இந்த ஜிஆர்டி சிம்டம்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் அடுத்தது நேச்சுரல் ஆன்டி ரிஃப்ளெக்ஸ் பேரியர் வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து வெயிட்டை வந்து கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம பாடியில் அந்த எனர்ஜி பேலன்ஸ் இருந்தாலே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆன்டி ரிஃப்ளெக்ஸ் பேரியர் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப வெயிட் போட போட என்ன ஆகும்னா நம்மளோட டயஃப்ராகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட அந்த இடத்துல பிரச்சனை ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இதுக்கு இந்த ஜிஆர்டியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நான் வெயிட்டை வந்து கண்ட்ரோலாக வச்சுருந்தாலே இந்த ஜிஆர்டி வந்து ஈஸியாக நம்ம ரிலீவ் ஆகலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் கன்செப்ஷன் ஸோ ஜிஆர்டிக்கு என்ன ப்ரிவலன்ஸ் இருக்கோ ஆல்கஹால் குடித்தாலுமே நீங்கள் அந்த சிம்டம்ஸை இன்னும் அதிகப்படுத்துகிறீங்க வேறு ஒன்றுமே செய்யலை அடுத்தது எக்ஸசிவ் பாடி வெயிட் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோடு சேர்ந்து பாடி வெயிட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாலுமே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜிஆர்டி ரிஸ்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எந்த ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்க கூடாதுங்கிறது தான் இந்த ஜிஆர்டியோட டயட்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக இது தான் இவ்வளோ கேலோரிஸ்ன்றது கிடையாது பட் நம்ம அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்ஸை வந்து முக்கியமாக மைண்டில் வச்சுக்கணும் இந்த ஜிஆர்டி பிரச்சனை இருக்கவங்க ஸோ ஃபுட்ஸ் டு பி அவாய்டட் பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் பெர்ஃபார்மென்ட் ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ் ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ் அசிடிக் ஃபுட்ஸ் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் லைக் சிட்ரஸ் டொமேட்டோ பைனாப்பிள் கார்லிக் ஆனியன் அப்புறம் ஆல்கஹால் கெஃபைன் கார்பனேட்டட் பீவரேஜஸ் அடுத்தது எதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம்னா இந்த அவாய்டட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறத விட்டுட்டு மீது எல்லாமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஜிஆர்டி கண்டிஷன் ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபுட்ஸ் டு பி இன்க்ளூடட் வெஜிடபிள்ஸ் நான் சிட்ரஸ் ஃபுட்ஸ் ஹோல் கிரெயின்ஸ் லீன் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதுவுமே லீன் ப்ரோட்டீன்ஸுமே நம்ம கொஞ்சம் பேக்டு கிரில்டு ஃபார்ம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வந்து ஆயிலியாக இல்லாமல் பீன்ஸ் பீஸ் லென்டில்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸு யோகர்ட் ஜிஞ்சர் இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஜிஆர்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஜிஞ்சருமே வந்து நம்ம வந்து ஜீர்ணத்துக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவோம் மோர் குடிக்கும் போது அதுவுமே லிமிட்டடாக நம்ம எடுத்துக்கும் போது ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குது ஜிஆர்டி கண்டிஷன்ஸில் ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் தட் கேன் பி மாடிஃபைட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டயட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அவாய்டட் ஃபுட்ஸ் வந்து ஏன் நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபேட்டி ஃப்ரைடு சாக்லேட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பனேட் பேர்வேஜஸ் எல்லாமே நமக்கு ஜிஆர்டி சிம்டம்ஸை ரொம்ப வந்து ட்ரிகர் பண்ணும் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து சாதாரணமாக ஒன்றுமே இல்லைனா நம்ம ரிப்பீட்டடாக இதை சாப்பிட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே அந்த ஜிஆர்டி கண்டிஷன்ஸ் வந்து நாமளே வரவே எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈசஃபைகள் மியூக்கோசில் வந்து அசிரிக் பிஹெச்சை வந்து நம்ம இந்த ஃப்ரூட்ஸை இந்த டைப் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கும் போது நமக்கு பிஹெச் அந்த டிஷ்யூவில் இருக்கிற இன்னர் பிஹெச் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசிரிக்காக மாறிடுது ஸோ ஜிஆர்டி ஈஸி இனிஷியேட் பண்ணுது நைட் ஹார்ட் பர்ன் ஜிஆர்டி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நைட் ஹார்ட் பண் வந்து தெரியும் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஹை ஃபேட் மீலாக இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு நைட்லேயும் ஹார்ட் பர்ன் இருக்கும் அண்ட் எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து டயட்ரி ஃபேட் அதிகமாக எடுத்துக்கிறாங்களோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அதுலேருந்து நிறைய எனர்ஜி வருது அப்படிங்கிறப்போ அதே போல் சாச்சுரேட்டி ஃபேட்டி ஆசட்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஹையர் ரிஸ்க் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் எபிசோட்ஸ் வந்து சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கேப்சின் கண்டெயின்ட் இன் ஹாட் பேப்பர்ஸ் ஸோ நம்ம கொட மிளகா இல்லை வந்து இந்த பஜ்ஜி மிளகா இது எல்லாத்துலேயுமே அதிகமான காரத்தன்மை இருக்குது ஸோ அதுவுமே ஜிஆர்டி கண்டிஷன்ஸு கொண்டு வரும் ஸோ சாக்லேட் சாக்லேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக எந்த ஒரு ஸ்டடிலையும் ப்ரூவ் கடைய ப்ரூவ் பண்ணலை சாக்லேட்னால தான் வந்து ஜிஆர்டி கண்டிஷன்ஸ் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு பட் சாக்லேட் எடுத்துக்கிறவங்க வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜிஆர்டி சிம்டம்ஸ் வந்து தெரியுது ஏற்கனவே ஜிஆர்டி பிரச்சனை இருக்கவங்க சாக்லேட் சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு அது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் சாக்லேட் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அண்ட் ஜிஆர்டி பார்த்தீங்கன்னா காஃபி கன்செப்ஷன்
பெட்டர் ஃபோர் டு ஃபைவ் மீல்ஸ் அ டே வந்து சாப்பிடலாம் ஸோ ஷார்ட் மீல்ஸாக நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு மீலாக நீங்கள் சாப்பிடலாம் ஆனால் என்னென்னா நாலுலேருந்து அஞ்சு வேலையாக பிரித்து சாப்பிடும்போது நமக்கு ரொம்பவே பெனிஃபிட்டடாக இருக்கும் அதை விட முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உணவை வந்து நம்ம அஞ்சு நிமிஷத்தில் சாப்பிட்டு முடிக்கிறத விட அதே உணவை நம்ம ஒரு முப்பது நிமிஷம் இல்லை இருபது நிமிஷம் வந்து நல்லா நிதானித்து பொறுமையாக மென்று சாப்பிடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எந்த ஜிஆர்டி பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ இது ஒரு ஸ்டடியிலே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மீல் வச்சுட்டு ஒருத்தர் ஃபைவ் மினிட்ஸில் சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்காங்க இன்னொருத்தர் வந்து பொறுமையாக முப்பது நிமிஷம் உட்காந்து சாப்பிட்ருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த முப்பது நிமிஷம் பொறுமையாக சாப்பிட்டவருக்கு எந்த ஒரு ஜிஆர்டி சிம்டம்ஸோ ரிஃப்ளெக்ஸ் எபிசோட்ஸோ கிடையாது ஆனால் இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் சாப்பிட்டதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் எபிசோட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ பெட்டர் நீங்கள் பொறுமையாக உட்காந்து சாப்பிட்டாலே இந்த ஜிஆர்டி பிரச்சனை இருக்காது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்